वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 10 फरवरी 2019 और 10 फरवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं अनकेडमी पर भी पढ़ाता हूं तो आप अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रे सारसी सर्च करके आप मेरे साथ अनकेडमी पर जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में मेगा सिल्क इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है तो अभी हाल ही में मेगा सिल्क इवेंट का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है और केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से इसका आयोजन किया है अच्छा इस मेगा सिल्क इवेंट का पर्पज क्या है इसका पर्पज है रेशम उद्योग को आगे बढ़ाना अब केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है तो हमारी प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है स्मृति ईरानी प्रेजेंट टाइम पे हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं अच्छा केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय से रिलेटेड मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था इंडिया साइज परियोजना अभी हाल ही में शुरू हुई है और क्या थी इंडिया साइज परियोजना ये भी मैंने आपको बताया था अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें आप भूलने लगोगे इंडिया साइज परियोजना जैसे यूएस का अलग साइज होता है यूके का अलग साइज होता है उसी तरह से इंडिया का भी एक अलग साइज बनाया जाएगा स्टैंडर्ड साइज बनाया जाएगा जैसे आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो कभी आपने जूते खरीदे होंगे तो आपने देखा होगा जब साइज चार्ट आप देखते हो तो एक यूके का साइज आता है एक यूएस का साइज आता है तो हम इंडियन हैं तो हम यूके के साइज के अकॉर्डिंग खरीदते हैं तो अब इसी तरह का इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड साइज बनाया जाएगा तो ये है इंडिया साइज परियोजना ये भी अभी हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने शुरू की थी और अब ये जो मेगा सिल्क इवेंट है इसका आयोजन भी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने किया है तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस हजार लाइक का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है तो अभी हाल ही में आर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब ये जुर्माना लगाया क्यों है तो सेक्शन 47 ए के अंतर्गत ये जुर्माना आरबीआई ने लगाया है और जो उधार करता है उस पर निगरानी में कमी की है एसबीआई ने इसीलिए एसबीआई पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने अब आरबीआई ने लगाया है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी एक अप्रैल उन्नीस को आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास अच्छा आरबीआई के गवर्नर में अभी भी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप याद रखिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और 25वें नंबर के गवर्नर हैं उर्जित आर पटेल 24वें नंबर के गवर्नर थे उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं अब ये जुर्माना एस पे लगा है तो एस के बारे में भी पता होना चाहिए एस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में और एस के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है रजनीश कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई सीर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है तो अभी हाल ही में एशियाई सीर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है गुजरात में यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है गुजरात में है गिर नेशनल पार्क और ये एशियाटिक लॉन के लिए फेमस है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिरी नेशनल पार्क और ये पूछा भी बहुत जाता है कि गिरी नेशनल पार्क कहाँ पे है तो गुजरात में है और यहीं पे एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू हुई है अब गुजरात में शुरू हुई है तो ये है मैप में गुजरात गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है ओपी कोहली नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दूसरे भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है तो अभी हाल ही में दूसरे भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है 
केंद्रीय पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस ने यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अच्छा मैंने आपको कई बार बोला है जैसे आप विदेश मंत्री का नाम लें तो आप नाम आगे पहले उनका मंत्रालय लगा के बोले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का है ऐसे ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का है तो जैसे ये नाम आया के जे अल्फोंस तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस का है मंत्रालय का नाम आगे लगाकर बोले जिससे कि आपको मंत्रालय याद रहे तो के जे अल्फोंस ने इसका उद्घाटन किया है अब यहाँ पे बात आई है आसियान की तो आसियान इंपोर्टेंट है कई बार आसियान की बेसिकली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान की स्थापना कब हुई थी एट ऑफ अगस्त 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर और आसियान के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है लिम जॉक हुई प्रेजेंट टाइम पे आसियान के सेक्रेटरी जनरल है अच्छा ये जो दूसरा भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन है ये हुआ कहां पर है तो ये हुआ है गुवाहाटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अल्बर्ट फिनी का निधन हुआ है वे कौन थे तो अल्बर्ट फिनी ये एक फेमस अभिनेता थे यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये थे अल्बर्ट फिनी और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है ये एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेता थे इनका अभी हाल ही में बयासी वर्ष की उम्र में निधन हुआ है अब इनका नाम इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि ये पांच बार ऑस्कर के लिए नामित किए गए थे इसीलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला कहां रखी है तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है अरुणाचल प्रदेश में यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में शिला सुरंग और अरुणाचल प्रदेश में ही ये ग्रीन एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है अब इन दोनों की आधारशिला अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है इटानगर अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं पेम खांडू और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अठारह जन सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है तो अभी हाल ही में अठारह जन सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है भारत बांग्लादेश के 1800 जन सेवकों को प्रशिक्षित करेगा और इसीलिए अपने देश भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है अब समझौता बांग्लादेश के साथ है तो ये है मैप में बांग्लादेश कल भी मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया था जो चीजें आपको याद हो जाए उन्हें आप मेरे साथ साथ बोला करिए जिससे कि रिविजन आपका और अच्छा होगा बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ढाका बांग्लादेश की करेंसी क्या है टक्का बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है अब्दुल्ला हामिद इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ चीजें आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अयोध्या में 632 किलोमीटर की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी और इन्होंने ही अभी हाल ही में अयोध्या में 632 किलोमीटर की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है सात करोड़ की ये परियोजना है और इनकी आधारशिला रखी है नितिन गडकरी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई ने किस कंपनी पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है तो अभी हाल ही में आई ने यू पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब इस क्वेश्चन में दो टर्म इंपोर्टेंट है एक तो ये आई और एक ये यू दोनों के बारे में आपको याद रखना है आई आर डी ए आई की प्रॉब्लम क्या होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होती है इसकी प्रॉब्लम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आई आर डी आई की स्थापना हुई थी 1999 में आई आर डी आई का हेडक्वार्टर कहां पे है? हैदराबाद में अब आते हैं यू आई आई सी पे यू आई आई सी की प्रॉब्लम क्या है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है चेन्नई में तो आई ने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो न करने की वजह से यू पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दूसरी स्वदेशी रूप से विकसित एस आधारित मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां हुआ है 
तो अभी हाल ही में एस एफ डी आर आधारित मिसाइल प्रणाली का सफलता पूर्वक परीक्षण हुआ है उड़ीसा में उड़ीसा के चांदीपुर में यह सफलता पूर्वक परीक्षण हुआ है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब मैं उड़ीसा के बारे में तो आपको बताऊंगा ही लेकिन पहली एस एफ डी आर की फुलफॉर्म याद रखनी है एस एफ डी आर की फुलफॉर्म होती है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम्स क्या होती है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम्स तो उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ है ये सफलता पूर्वक परीक्षण ये देखिए ये है मैप में उड़ीसा उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नबीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट पे गवर्नर कौन है गणेशी लाल अच्छा नाम उड़ीसा के आ गया तो तुरंत माइंड में व्हीलरदीप आना चाहिए उड़ीसा में है व्हीलरदीप और व्हीलरदीप पर ही हुआ है अग्नि फायर मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण और व्हीलरदीप का नाम बदल के ही किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम दीप व्हीलरदीप इंपोर्टेंट है जब भी उड़ीसा का नाम आए तुरंत व्हीलरदीप को आपको रिवाइज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के तेरहवें सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के तेरहवें सम्मेलन का आयोजन करेगा अपना देश भारत यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है 15 से 22 फरवरी 2020 को होगा ये सम्मेलन और इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत भारत में गुजरात के गांधीनगर में होगा ये सम्मेलन तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीरो फैटिलिटी कॉरिडोर लॉन्च किया है तो अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने जीरो फैटिलिटी कॉरिडोर लॉन्च किया है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है बरारी चौक से बलासवा चौक तक जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी जांच करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फैटिलिटी कॉरिडोर लॉन्च किया है जीरो फैटिलिटी कॉरिडोर और इसमें क्या होगा एक एनजीओ इन एक्सीडेंट्स की जांच करेगा इस एनजीओ का नाम भी आपको याद रखना है एनजीओ का नाम है सेव लाइफ फाउंडेशन सेव लाइफ फाउंडेशन बरारी चौक से लेकर बलसवा चौक तक जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी जांच करेगा तो एनजीओ का नाम आप जरूर याद रखना सेव लाइफ फाउंडेशन अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं तो मैसिडोनिया ने अभी हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते अच्छा आप करेंट अफेयर्स का डेली क्विज जरूर सॉल्व कीजिए इस ऐप को अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स की क्विज जरूर सॉल्व करिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज के वीडियो का टारगेट है चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वाचिंग।